Welcome to Archie Masala Varangum Arpangare. One, two, three, give me two. Give me gamma, 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 gamma. Arpangare. Summer, 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 summer. Arpangare. Gamma, gamma, pasi taro. Alapare. Arasu verisi ada yenge kula. Arpangare. Number show the first segment and then pating na kitchen queen segment. In the Kitchen Queen segment, we have a special guest in the Kitchen Queen segment. Who is the guest? Let me invite Kavita. Hello, Kavita. Hello, Kavita. Hello, Kavita. Hello, Kavita. Hello, Kavita. Hello, Kavita. Welcome to our show. So, what are you going to do with your special guest? I'm going to do the Yara Sambal. Superb. So, what are you going to do with the Yara Sambal? Okay. Yara Sambal is a great deal. Yara is a great deal. Yara is a great deal. Yara is a great deal. நருக்கிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ சிகப்பு மிளகாய் நூறு கிராம் பூண்டு பற்கள் பன்னிரண்டு புளி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நறுக்கிய தக்காளி ஒரு கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு சர்க்கரை தேவையான அளவு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் ஆனியன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த レッド chili-ய கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே சூப்பர் என்னங்க レッド chili without seed தான் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கணுமே ஓகே レッド chili இன் ஃபேக்ட் நீங்க இந்த レッド chili இப்ப சீட்ஸ் இருக்குறதனால நீங்க சோக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அத இல்ல அது வந்து एक्चुअली बॉईल பண்ணனும் ஓகே बॉईल பண்ணியாச்சுனாக்க சீட் எல்லாமே அதுல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடும் ஓகே レッド chili and garlic கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கணும் நீங்க சில்லி ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணதுனால ஐ திங்க் அவ்வளவு அழகா அது பிளெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஆனியன் பண்ணி கொட்டிக்கணும் ஆனியன் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஓகே நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் ஆற வரைக்கும் நம்ம இத ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆமா அடுத்து நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ண chili and onion garlic பேஸ்ட் போட்டு mix பண்ணிடணும் சூப்பர் இந்த பேஸ்ட் தான் एक्चुअली மெயினான மசாலாவே இல்லையா அத டேஸ்ட் அண்ட் फ्लेवर ಜಾಸ್ತಿ வரதே இப்ப இதனால தான் ஆமா இது நல்ல ஸ்மெல் போற வரையில இது பண்ணிட்டு salt போட்டுக்கنا தேவையான அளவுக்கு salt ஓகே एक्चुअली இந்த மசாலா பாத்தீங்கன்னா மலேசியா ஃபுல்லாவே அவ்வளவு ஃபேமஸ் இல்லையா ஆமா எந்த ஃபுட் எந்த டிஷ் நீங்க ஆர்டர் பண்ணாலும் இதே மசாலா இதே फ्लेவர் தான் இருக்கும் நிறைய வெரைட்டيز வரும் என்னன்னா chicken or fish yeah உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க இத கம்ப்ளீட்லி डिफरेंटான மீட்ல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எக் முட்டையில கூட பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி डिफरेंट இன் ஃபேக்ட் நம்ம மலேசியால பாத்தீங்கன்னா நாசி குரேன் அப்படினு இருக்கதுலயே मोस्ट ஃபேமஸ் டிஷ் இருக்கு அதல தான் இத வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இல்லையா ஆமா ஓகே அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போறோம் நம்ம அடுத்து டொமேட்டோ தக்காளி சோ வெங்காயம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் இப்ப அடுத்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சோ டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து அடுத்து வந்துட்டு புளி 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 வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே தக்காளி எடுக்கிறதுனால வந்துட்டு புளி கம்மி எடுத்துக்கணும் அத ஒரு டாங்கினஸ் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக இப்ப புளியும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆமா அடுத்து முட்டை ஆட் பண்ணி முட்டை ஓகே அண்ட் ஏரா சோ இப்போ வந்து நீங்க குயில் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஆமா எக்ஸோ வந்து இப்ப நம்ம மசாலால கோட் ஆனா போதும் ஆமா ஓகே நல்ல குக் ஆயிச்சு எர ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இ 
இது நல்லா குக் ஆகுறது ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வெச்சு குக் பண்ணா நல்ல இது கிடைக்கும் फ्लेவர் கிடைக்கும் அது ஏன்னா ஆயிலோ ஆயில் சப்ரேட்டா பெரிய இந்த தனியா ஆகுற வரலாம் அது வந்து சிம்ல வெச்சு நம்ம பண்ணோம்னாக்க இது பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து நல்ல இது கிடைக்கும் சூப்பர் டேஸ்ட் அதோட இன்னும் ಜಾಸ್ತಿ फ्लेவர்ஸ் வரும் அப்படிங்கறீங்க ஸ்டைல் பிரான் சம்பால் கம்ப்ளீட்லி ரெடி ஆயிருச்சு ரெடி ஆயாச்சு ஆயிலும் செப்பரேட் ஆயாச்சு கரெக்ட் சோ இது பண்ண வேண்டியதுதான் சோ பண்ண வேண்டியதுதான் சோ பண்ணிரலாம் ரெடி ஆயிருச்சு थैंक यू सो मच such a wonderful day should me have இன்னைக்கு எங்களுக்காக வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மலேசியன் டிஷ்ஷை வந்து சமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்ஃபேக்ட் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இப்போ வீக்ல அவங்களும் மலேசியன் ஸ்டைல் குக்கிங் பண்ண போறாங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு டிவிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் டுடே வாஸ் சச் அ பிளேஜர் இதே மாதிரி அடுத்த வாட்டி வரும்போது சூப்பரான டிஷ் எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுக்கணும் தேங்க் யூ இறால் சம்பல் செய்முறை மிளகாய் பூண்டு மற்றும் வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் அரைத்த விழுது மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறி மீண்டும் தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கி அதனுடன் அவித்த காடை முட்டை மற்றும் இறாலை சேர்த்து நன்கு கிளறி பிறகு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்து வேக வைத்தால் சூடான சுவையான மலேசியா ஸ்டைல் சம்பல் தயார் நன்றிகள் <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> Any seafood you like it? I like any seafood and huh. fish. Fish. My favorite. Abhiya? Yeah. If you have a hand-hack, you can eat a mean kolambu. Yeah, style. Dhamma style. So, how do you do it? Do you want to eat it? Yeah, sure. Let's eat it. Let's eat it. Fish curry is a mean kolambu. Mean kolambu. Mean kolambu. Mean kolambu. Mean kolambu. Mean kolambu. மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி புளவு கை பச்சை மிளகாய் நாலு தேங்காய் அரவை கால் முடி எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ என்ன ஒரு சட்டியில் மீன் வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் போட்டு நல்ல பரட்டப்படும் உப்பு போட்டு பரட்டிடுறோம் அதுலேயே கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டுறோம் அப்படியே அடுப்பில் வச்சிடறோம் மீன் வேகும்போது கடைசியாக தேங்காய் பால் விட்டு இறக்கிடறோம் கலாக்கலான மீன் குழம்பு ஹேனாக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல சூடு சாத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் எஃபெக்ட்டு சில சாப்பிட மீன் எடுத்துகிட்டு போதுங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வைக்கணும் அப்போ மீன் எடுத்துக்கொடுங்க வெரி குட் போடுங்க அப்படியே போடுங்க மிளகாய் தூள் எடுத்து போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பர் காரசாரமாக இருக்கணும்ல ஓகே என்ன தென் தனியாக தூள் விடுங்க இந்த தனியாக தூள் ஓகே போடுங்க இதுக்கு போட்டதுக்கு அப்படியே 
ஒரு கூட ஒரு பாயிண்ட் ஜாஸ்தி போடணும் போடுங்க 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 அது நாலு கை போடுங்களா இது ஆறு கை போடுங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடுங்க ஓகே போடுங்க போதும் போதும் இந்த உப்பு போடுங்க ஓகே ஃபைன் ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே நல்லா பேசிட்டு வாங்க சுற்றி சுற்றி வாங்க அப்படியே சுற்றி 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 வாங்க சுற்றி 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 வாங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆ அப்படியே சுற்றி வாங்க நல்லா சுற்றி வாங்க சூப்பர் போடுங்க <laughs> போடுங்க <laughs> போடுங்க ரெண்டு போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போடுங்க போதும் நல்லா பிரட்டிட்டே வாங்க நல்லா பிரட்டுங்க வெரி குட் நல்லா பிரட்டிங்களா நல்லா பிரட்டுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அடுப்பில் வைங்க இந்த அடுப்பில் வைங்க அடுப்பு பச்சை வச்சுக்கலாம் பச்சை வைக்கலாமா கொடுங்க நான் பச்சை வைக்கிறேன் இப்போது இந்த புளி தண்ணி கொஞ்சம் கொடுங்க இதில் கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க போதும் கரண்ட் எடுத்து கொஞ்சம் மொழமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விடலாம் போதும் வெரி குட் சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போடுங்க பார்ப்போம் அதில் கருவேப்பில் தோண மாதிரி போடுங்க கொத்தமல்லி போடுங்க ஸோ இப்போது என்ன பண்ணோம் மீனை போட்டோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு புளி தண்ணி விட்டோம் உப்பு போட்டு வச்சுட்டோம் மீன் வந்துடுச்சு இப்போது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறோம் தேங்காய் பால் விட்டு அப்படியே விடு ஃபுல்லாக விடுங்க ஓகே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் மீன் வேகத்துக்கு நாலு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்தில் மீன் அருமையாக வந்துடுச்சு இது குட்டி மீனால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்னா டேஸ்ட்டு சார் ஹவு யூ லைக் இட் லைக் இட் ஸோ நம்மளா ஹேனாக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ் கறி இதில் சாப்பிட்டதில்லை அந்த ஃபிஷ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் வச்சதில்லை பட் ஸ்டில் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது அருமையான ஒரு சிம்பிளாக தாளிப்பு இல்லாத ஒரு மீன் குழம்பு கடைசியாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இறக்கும்போது என்ன எடுத்துக்கோங்க ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விடுங்க ஒன்று இது விடும்போது இது ஆக்சுவலாக அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அட்டகாசமான ஒரு மீன் குழம்பு நம்ம ஹேனா டீன் கிச்சன்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டிங் தெரியலன்னு சொன்னீங்களே ஸ்மெல்லேயே உங்களுக்கு டேஸ்ட் அட்டகாசமாக வந்திருக்கு வா இந்த தேங்காய் பாலோட கலர் கலாக இருக்குது கொஞ்சம் கொச்சமல்லி தாளி மேலே போடுங்க அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்றேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மேலே போடுங்க இந்த போலில் போடுங்க வா ஸோ ஹேனா சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு வச்சுருக்காங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் ஹேனா கம்மியாக ஹேனா ஒரு கலக்கலான ஒரு மீன் குழம்பு வச்சாங்க அது எப்படி வச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு சட்டி எடுத்துகிட்டு மீனை போட்டாங்க மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியாக தூள் போட்டு உப்பு போட்டு முதல்ல பிரட்டினாங்க அதில் வெங்காயம் தகலி போட்டாங்க பச்சை மிளகாய் போட்டு பிரட்டிட்டு புளி தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பரட்டி விட்டு கொஞ்சம் மீது புளி தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுட்டாங்க மீன் நாலு நிமிஷத்தில் வந்துடுச்சு இறக்கத்துக்கு முன்னாடி தேங்காய் பால் விட்டு இறக்கிட்டாங்க ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கலக்கலான ஒரு மீன் குழம்பு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு சரி இட்லி தோசை சாப்பிடும் போதும் பொங்கல் உப்புமாவில் சாப்பிடும் போதும் கலக்கல் ஏன்னா வாட் இஸ் யூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் நான் ஃபிஷ் வரைக்கும் செஞ்சது கிடையாது ஸோ இது கண்டிப்பாக செஞ்சுப்பே எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் நான் செஞ்சு கொடுப்பேன் வா ஸோ இட் இஸ் ரெடி வித் லுக்கிங் ஸோ எம்மி ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டேஸ்ட் ஆல்சோ Oh, wow, it is. 
You like it? Simply fantastic. Thank you. <laughs> so really, very, very, very good. You did a very good job. So in the Mari, number teen kitchen la teenagers on the Aramia Katakita, Aramia Senji Trikanga, Ide Mari, Inno routine order, Paklam, stay tuned. Welcome back to Archie Masala Varangam, Adapangare. Number show the Adapta segment, Snacks Box segment. Suja Patagana, Yelarakago, interesting on our recipes, other especially weak lurker ingredients, so they were Raga Samaklan Solukurta Trikanga. Iniki, Yena, they are amazing on a dish Pandrangan Paklama. Welcome to Adupangare. Adupangare Snacks Box segment la inni ki interesting ano or North Indian snacks paakaporo. Inna na kachori. Inni ki andha kachori apdi panna poron paakaporo. Adi ko munadi adi ki tevya na ingredient inna ne paathra andarla. Kachori seyya tevya yana porutkal. Maida maavu one cup. Sir parup arai cup. Vennai one tablespoon. Narkiya Kotamali, Arai Cup Uppu, Tevayana Alavu Ravai, 1 tablespoon Milagai Thol, Arai Teaspoon Garam Masala, Arai Teaspoon Chat Masala, Kal Teaspoon Perungai Thol, Kal Teaspoon Manjal Thol, Kal Teaspoon Siragam, Kal Teaspoon Yenai, Tevayana Alavu Kachori say, Yenana Purkal Teva, Abdin Pathinga, Ipo Epri Saipurun, Pakapurum, Wanga, Ipo and then a Maida Mavi, the basicana or Maida Mava, Adoda and the Kunja Rava, other the Urikapa Lavaka Maida Mava Edithina, or a tablespoon alavaka, Rava Edithano, Kunjama butter, or a teaspoon alavaka, butter potter, Upu potter, number Chapati Mava Madri in the Madri passenger chicken. Other rumba soft down lama, rumba hard down lama in the Madri. Usually, we have a puri kalam passenger pole and the madri, mau penanja chirko. Ipo and the idukula stuffed pandrathaka or masala ready panaporo. Usually, kachori in pathingana or an all and the variety stuffing. Either a rumba common anatha pathingana and the siripa puvachu or stuffing panavanga. Usually, on the Nama Ula, Narayatla Kadaka kachori la pathingana in the stuffing the irko. In this stuffing, we have to ready to stuff the stuff in the stuffing. So, in this stuffing, we have to make a little bit of 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 a little Pan heat a little bit of a little bit of a இதில வந்து நம்ம மசாலா சேக்குறோம் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் गरम मसाला இந்த ஸ்டஃப்பிங் க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இது கூடவே பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த கொத்தமல்லி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா mix ஆனதுக்கு அப்புறம் இதல கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் நம்ம ஊத்துல இந்த தண்ணி வந்து நல்லா அதுல dry ஆனதுக்கு அப்புறம் இத வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மசாலா இப்போ வந்து ஆறணும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த மாவு வந்து இப்படி தரட்டலாம் பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள இந்த பக்கம் நம்ம கடாயில வந்து எண்ணெய் ஊத்தி அதையும் சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிரலாம் 
இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மைதா மாவு வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம யூஸ்வலாக கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் வந்து உள்ள ஒரு ஸ்டஃபிங் வைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதே மெத்தடு இது வந்து நம்ம மைதா மாவில் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே இப்போது நம்ம ஸ்டஃபிங்கும் ஆறி இருக்கு கச்சோரிக்கு ஸ்டஃபிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இதை பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெயும் வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டுடலாம் அதாவது ரொம்ப ஹீட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹீட்டாக இருந்ததுன்னா இதை வந்து குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா மாவு வந்து நம்ம ரொம்ப லேயராக இல்லாமல் அதாவது தின்னாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இதை வந்து கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம கோல்டன் கலரில் வரும்போது எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம கச்சோரி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சூப்பரான கச்சோரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து யூஸ்வலாக ஒரு க்ரீன் சட்னியோட நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க அதோட தான் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சோயா சாஸும் சில்லியும் போட்டு ஒரு சாஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சில்லி வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் இதோடவே வந்து நம்ம இதை அப்படியே டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா வந்து இதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டால் இன்னொரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கச்சோரி செய்முறை ஒரு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு சிறு பருப்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நன்கு கிளறி உப்பு சாட் மசாலா சீரகம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி சேர்த்து வறுத்து சிறிது தண்ணீர் விட்டு கிளறி வைத்துக் கொள்ளவும் சப்பாத்தி பதத்திற்கு பிசைந்து வைத்த மைதா மாவில் தயார் செய்து வைத்த சிறு பருப்பு கலவையை சேர்த்து தட்டையாக தட்டி எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான கச்சோரி ரெடி ஸோ சூப்பரான நம்ம கச்சோரி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிக்கான ரெசிபியோட அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃப்ரம் சுஜா நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம நியூட்ரிஷன் டைரியில் ஷைனி ஒவ்வொரு நாளும் அமேசிங்கான டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க டிப்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் என்ன அமேசிங்கான டிப்ன்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து ஒபீசிட்டி பற்றி ஆனால் டயட்டுன்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு விரும்புகிறேன் பொதுவாக நம்மலாம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற யாராவது ஒருத்தவங்களாக இருப்பாங்க என்ன இவ்வளோ வெயிட் போட்டுட்டிங்களே அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா சில பேர் வந்து லார்ஜ்லி அந்த ஒரு கேங்கில் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது இந்த வெயிட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று அவங்க வந்து உங்களை கேட்கலாம் இல்லை உங்களோட கூட இருக்கவங்களே வந்து இன்னொருத்தவங்கக்கிட்ட இதை பற்றி பேசுவாங்க ஒரு பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நீங்கள் அனுபவிச்சுருப்பீங்க ஸோ பேசிக்லி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா 
ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப்பில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்கிறது உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஒரு வேக எக்ஸாம்பிள் தரேன் ஏன்னா என்ன எத்தனையோ கிளைண்ட்ஸை பார்க்குறேன் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேரேஜில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே பெரிய பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கும் அந்த டைமில் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க டைமுக்கு சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க டைமுக்கு தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க இன்னொரு லேடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மாமனார் குடம் சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு சுத்தமாக தூக்கம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்து அவங்க இன்லாஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃபேஸில் இவங்களோட ஹெல்த்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு டைமுக்கு சாப்பிட முடியல அவங்க பிளான் பண்ணி ஒரு வாக்கிங்கோ எதுக்குமே போக முடியல ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு க்ரைசிஸ் ஓடிட்டு இருந்தது கிளினிக்கில் இன்னொருத்தவங்கள நான் பார்த்தேன் ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க மென்டலி ரொம்ப டவுனாக இருந்தாங்க அந்த மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டிப்ரெஷன் அதாவது ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட சைட் எஃபெக்ட்னால் அவங்க வெயிட் போட்டுட்டாங்க ஸோ நம்ம பொதுவாக பப்ளிக் லைஃப்பில் எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம் அவங்க வந்து என்னப்பா இவங்க இவ்வளோ வெயிட் போட்டுட்டாங்க ஏங்க இவ்வளோ வெயிட் போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பல பேரை நம்ம பார்த்துருப்போம் தயவு செஞ்சு நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் பி சென்சிட்டிவ் ஏன்னா அவங்களோட லைஃப்பில் என்ன மாதிரி மாத்திரை அவங்க எடுத்துட்ருக்காங்க என்ன ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இப்படி சொன்னனால அவங்களுக்கு அன்றைக்கி ரொம்ப பாதிச்சுருக்கலாம் வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்கலாம் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் எக்ஸசைஸ் டயட்டிங் கூட கம்ப்ளீட்டாக விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அழுது ஒரு மாதிரி ஒரு டிப்ரெஸ் ஃபேஸ்க்கு போய் திருப்பி அவங்கள நார்மல் கொண்டு வரத்துக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இன்னொரு தடவை நீங்கள் யாரையாவது எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா என்ன எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் ஜாப் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் லைஃப் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு வேணால் கேளுங்க தயவு செஞ்சு அவங்க உடம்பை பற்றி பேசாதீங்க ஏன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் பாடி ஷேமிங் இது ஒரு ரொம்ப ஹாட் டாபிக் நிறைய பேர் இன்சென்சிட்டிவாக இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே பேசக்கூடாது அவங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றியோ ஓப்பனாக யாருமே பேச மாட்டாங்க அண்ட் நீங்களும் தயவு செஞ்சு பப்ளிக் பிளேஸஸில் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க இது ஒரு வேண்டு கோல் ஐம் ஷுர் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ வில் பி மோர் சென்சிட்டிவ் சரிங்களா இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட நான் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி Welcome back to Archie Masala Varangam Adupangare. Number show oda adutha segment VIP Kitchen segment. Iniki nama VIP Kitchen segment la ungalku pidicha chef yaar en meet pannirlama? Valakam vandanam swagatham. Welcome to JRT Varangam Adupangare VIP Kitchen. Namba VIP Kitchen la வாரத்துக்கு வாரம் வித்தியாசமான சமையல் அதுவும் பாரம்பரியமான சமையல் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம செய்யப்படுற சமையல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டுக்கறி அரைக்கீர தொக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு ஒரு நல்ல சாதத்தை போட்டு பசி சுடு சாதத்தில் போட்டு பசி சாப்பிடும்போது கலக்குல கலக்கல் அதே மாதிரி சப்பாத்தியில் மேலே தடவிட்டு அதை உருட்டி சாப்பிடும்போது அட்டகாசம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு ஆட்டுக்கறி அரைக்கீர தொக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அரைக்கீர ஆட்டுக்கறி தொக்கு தேவையான பொருட்கள் கறி அரை கிலோ அரைக்கீர ஒரு கட்டு தோரம் பருப்பு ரெண்டு கை கடலை பருப்பு ஒரு கை ரெண்டு கை வெங்காயம் தக்காளி பழம் ரெண்டு கை மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு லவங்க ரெண்டு பிரிஞ்சியில் ரெண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஆட்டுக்கறி அரைக்கிற தொக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் இப்போ அது எப்படி செய்யறது நம்ம பார்த்துருவோம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி போட்டு வதக்கிறோம் தக்காளி போட்டு வதக்கிறோம் கறியை போட்டு வதக்கிறோம் இதில் ஊற வச்ச கடல் பருப்பு ஒரு கை தோரம் பருப்பு ஒரு கை போட்டுறோம் ஆஞ்சி வச்சுருக்கிற அரைக்கறியை போட்டுறோம் நல்லா வதக்கிடுறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு அதை முக்கா கிளாஸ் அதாவது முக்கா கிளாஸ் தண்ணி விட்டு அந்த கறி கீரையை வேக வச்சிடுறோம் நல்லா வெந்து போகுது ஒரு கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தழைச்சிட்டு அந்த வெந்த மட்டனை கீரையோடு அப்படி கொட்டிடுறோம் நல்லா வதக்கிறோம் தூக்கு மாதிரி வந்துடுது ஒரு சாதத்தில் போட்டு
ஒரு குக்கரை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் பற்ற வச்சுக்கலாம் இதில் பற்ற வச்சுட்டு இந்த கறி வச்சுக்கோம் இந்த கறியில் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுறேன் உப்பு அதே மாதிரி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இந்த கறியில் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா ஒரு வச்சிட்டோம் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் தாளிப்பு நம்ம குக்கர்லேயே கொடுத்துறோம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சியில் சோம்பு கருவேப்பில் தலைச்சிடுறோம் வெங்காயத்தை வதைக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு வதைக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதைக்கிட்டு கறியும் வதைக்கிறோம் சாதாரணமாக இது வந்து கொத்து கறியிலையும் செய்யலாம் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்து கறி அரைக்கிற கொத்து கறி மசாலா சொல்லுவாங்க அரைக்கிற கீமா மசாலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அரைக்கிற கீமாவும் சேர்ந்து செய்யும்போது ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு அது கூட சப்பாத்தி வைப்பாங்க அதே மாதிரி ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க ஒரு பிரியாணியோட சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு கொத்துக்கறி வேணும்னா இந்த மட்டனுக்கு பதிலாக கொத்துக்கறியை வாங்கிக்கலாம் என்ன சூடாகிடுச்சு இன்றைக்கி சூடான எண்ணெயில் நான் அது முதல்ல சோம்பு போட்டுறேன் சோம்பு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் இந்த கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அஞ்சு பொருளுமே அதாவது கரம் மசாலா ஜாதி பத்திரி அன்னாசி பூவு மராட்டி மோக்கு பட்டை பிரிஞ்சி இலை லவங்கம் எல்லாமே வந்து வாசனை தரக்கூடிய பொருள்கள் இதில் டேஸ்ட்டு வராது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கோசரம் போகிறது இல்லை ஒன்லி வாசனைக்கு தான் போடுறோம் தயவுசெய்து அது அது போட்டால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நினைக்கக்கூடாது ஒன்லி ஸ்மெல்லுக்கு மாத்திரம் தான் இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு வெங்காயம் போட்டலாம் ரெண்டு கை வெங்காயம் இதை போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தை முக்கால் பாகத்து மேலே வதக்கினா போதும் இன்னொரு மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய வாடி செஞ்சுருக்கோம் இதிலே பச்சை வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டு அரவை கறி கீரை அந்த பருப்பு வகையில் போட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தண்ணி அதில் போட்டு அப்படியே வெந்துட்டு கடைசியில் வந்து சோம்பு கருவேப்பில் தாளித்து அதை கொட்டிட்டோம்னா அது வேறு டேஸ்ட்டு வதக்கும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு இதில் இந்த மாதிரி செய்ய வதக்கி போடும்போது டேஸ்ட் அப்படியே போடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கால் பாக வதக்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு அரை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டேஸ்ட் பண்ணு போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இதில் தக்காளி பழம் சேர்த்துறேன் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை என்னது தக்காளி பழம் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நல்லா வதங்கிட்டோம் நம்ம கறியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு கறியை வேக வச்சுக்குவோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த உப்பு காரம் கோழிக்கும் சரி கறிக்கும் சரி உள்ளே இறங்கும் நம்ம குக் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து அந்த பிளாண்டாக இருக்காது நல்லா மசாலா உள்ளே இறங்கியிருக்கும் அதனால தான் அந்த கறியில் உப்பு மஞ்சத்தூளும் மிளகாத்தூளும் போட்டு வச்சுக்கோம் கொஞ்சம் தக்காளி பழம் வதங்கிட்டு இதுவில் இந்த கறியை போட்டுடலாம் இந்த கறின்னு சொல்லும்போது சாதாரணமாக தொடக்கறியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் கழுத்து கறியை வாங்கும்போது கழுத்து பக்கம் போட்டாங்க அப்படின்னா வேகத்துக்கு டைம் ஆகும் எலும்பு நிறையா இருக்கும் நல்லி எலும்போடு சாப்பிடும்போது சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எலும்பு வந்து அந்த கழுத்து கறியை எலும்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதில் வாங்குறது நீங்கள் தொடக்கறியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக குக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கறியை போட்டுறேன் கறியை போட்டு கிண்டி கண்டிடலாம் இந்த பாருங்கள் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு அரவை இந்த கறியை போட்டு கறியில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கறியும் இதில் போட்டோம் இப்போது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கிண்டிட்டு இதில் தோரம் பருப்பும் கடலை பருப்பு போகிற டிஷ்ஷு நொறுந்த பாத் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த போட்டி அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கடலை பருப்பும் தோரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கறியில் கீரை சேர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டு அதனால் நான் வந்து கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு கை தோரம் பருப்பு ரெண்டு கை போட்டுறேன் இதுலேயே பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டுறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு ஆல்ரெடி கறியில் போட்டிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் கீரையும் போட்டுறேன் 
இப்போ நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா அது தொக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் கிரேவி கிடையாது அதனால் தண்ணியை வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறேன் நான் சொன்னால் முக்கால் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி இதை ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ கூட ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் அதெல்லாம் கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் மூடியை போட்டலாம் மூடியை போட்டு முடியலாம் பத்து விசில் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் பஞ்சு மாதிரி மட்டன் வெந்துடும் அந்த தோரம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சூப்பராக வந்துடும் ஒரு நல்ல சூடு சாத்தில் நெய்யை விட்டுட்டு இல்லை நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த கீரையோட மட்டனோட சாத்தில் போட்டு பசி சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டு இந்த கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சூடாகட்டும் மீன் டைம் இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் பத்து விசில் அஞ்சு நிமிஷம் மட்டன் பஞ்சாக வெந்துடும் சரியான வாசனை வருது கீரை வாசனை இருக்குது பருப்பு வாசனை வருது கறியோட வாசனை வருது சூப்பராக இருக்குது இப்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் வா கலக்கலாம் இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் சொன்னேன் அந்த தொக்கு மாதிரி வந்துடும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அது பாருங்கள் இந்த கீரையெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன சூடாயிடுச்சு இதில் நான் சோம்பு மட்டும் போட்டுக்கிறேன் சோம்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது மாதிரி மேஷ் பண்ணும்போது தோரம்பருப்பு நல்லா மேஷ் ஆகிடும் கீரை நல்லா மேஷ் ஆகிடும் தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இங்கே என்னையும் சூடாயிடுச்சு இப்போ அப்படியே எடுத்து இதில் கொண்டு போகிறேன் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துட்டோம் மட்டனோட கீரையோட அந்த தோரம்பருப்பு கடலைப்பருப்போட போட்டு மிக்ஸ் பசிஞ்சு வத்தலோட சாப்பிடும்போது சரி அப்பளத்தோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டு சப்பாத்தியோட ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு தோசையோட ஊற வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா வா கலவலாக இருக்கும் ஸோ அட்டகாசமான ஒரு அரைக்கீரை ஆட்டுக்கறி தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இந்த இந்த தொக்கு இந்த ஸ்டேஜ் தான் போதும் போலில் இந்த கறியை போட்டுறேன் கறி சூப்பராக வந்து போச்சு வா வாசனை சும்மா மூக்கை தொலைக்கிறீங்க நல்ல சாதம் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அது போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஆட்டுக்கறி அரைக்கிற தொக்க செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் நடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கிற ஷோவை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம ஷோட பிகினிங்லேருந்து எந்த வரைக்கும் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் இல்லையா ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ யமியான ரெசிபீஸ் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர்பான டிஷ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோட நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் மீ ஷீதர் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜியா டிவி நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிற அப்போ இன்னைக்கு எங்களுக்காக கண்டிப்பா ஸ்பெஷலான டிஷ் தான் எடுத்து வந்திருப்பீங்க இல்லையா என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு நம்மளோட விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண போறோம் அந்த கப்பா வச்சு பண்ண போறோம் அதாவது ஆல்வெளி கிழங்கு Say the clap say the asafika